yung sa situation na yan. Never give up. Palapit sa mga man and woman of God. Hallelujah. Ang tulungan kayo. But importante is i-confess nyo lahat. Confession is a must. Amen. I-confess lahat. Hallelujah. Mm. Parang pagaling ng kami. Yun lang. Mm. Walang, wala na tayong problema. Parang makaano na tayo. Parang pagtapos niya na na-deliver na tayo mga kapatid, ang sarap ng pakiramdam. At makas, makasabi na tayo, praise the Lord. Para na kayong isang tulad ng isang abdomen. Parang, yes. parang ma- makalipad ka na ba? Ang, ang gaan na sa pakiramdam. Yes. Makalipad ka na. Tulad ng Kasi isang hindi abdomen. hindi nyo i-confess, malalaman Wala. talaga ng mga na mga malams yes. natin kasi yes. uh, ang ang mga prayer warriors natin may mga kasamahan tayo diyan na matindi yung gift na binigay ni Lord hearing yes. the voice of God yon yes. anong sabi ng Panginoon sa iyo Margin Margin yes. ko nagaano ka ha ang ginawa yes. mo to dati oh kailangan i- i- ikaw na mismo oh, yon ikat Amen. natin yon mga mali yeah. dati ba na yun ang ikat ng mga ninuno. Ayun, cut natin yun. Uprooting. Kaya pag mag-ano tayo ng deliverance, mag-spiritual warfare, yung lahat ng mga prayer warriors, mag-spiritual warfare hmm. in order to cut off the generational curse. I-uproot, hmm. i-renounce. Hallelujah. Yun. Yun ang gawin natin. Kaya mga kapatid, ito po. Parang ano na tayo ba? Parang masets free tayo. Hindi tayo masets free. Wala tayong kapayapaan pag andyan pa yung generational curse. Sabihin ko kayo mga kapatid, wala tayong kapayapaan sa buhay. Kahit wala kayong sakit ngayon, pag palagi lang uh, ano yung pamilya nyo, parang, parang ano ba, parang ang gulo ng pamilya nyo, merong generational curse dyan. Kaya lahat yeah, yeah. tayo mo undergo ng uprooting lahat tayo mo undergo ng deliverance. Kailangan natin yan. As a born again Christian, kailangan natin yung deliverance. Deliverance from all generational curse. Yun ang kailangan. Hallelujah. Kahit hindi sakit, kahit mga ano ba, yung magulo ng buang pamilya, ang mga kamag-anak, magsiraan. Generational curse yan. Hallelujah. Curse. May mga kamag-anak Kaya yung Pilipinas na, 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 na nag-asawahan, kailangan yes. i-i-cut i- yun. Yes, diba? yung mga polygamy, magpipinsan. Polygamy. Oh, yun. Yes, polag polygamy or yeah, lahat yan generational curse. Kaya ang Pilipinas bandage, may bandage tayo sa generational curse. Hallelujah. Bandage yan. Hallelujah. Kaya naano hmm. tayo ba? Kaya pag ma free tayo diyan, Ma-deliver tayo dyan ang sarap ng pakiramdam. Like an eagles. Musor high tayo sa pag-serve sa Panginoon. Amen? Praise God. Amen. Kaya never give up mga kapatid. But first, ang first step na mo never give up ka is to confess all your sins. Confess all. Hallelujah. Surrender. Yun man lang ang requirements. Kaya pag ma-deliver tayo mga kapatid, kung meron na tayong mga karamdaman, madali lang. Hallelujah. Hindi na problema. Madali lang tayo pagalingin ni Lord pag wala tayong generational curse. Magkasakit man tayo, normal yan sa tao kasi tao tayo. Ma- ma- mag-sipon ka, ma- mag-ubo. Yes. Madali lang. Pag, kahit ikaw kasi, lang. Oh. Pag inom mo lang ng tubig, i- 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 pray mo lang saglit. Amen. Wala na. <laughs> wala na. Kasi law of nature natin, minsan, uh, lalo na sa weather natin, magkasipon tayo, hmm. magkalag, medyo may lagnat tayo. Normal man yan. Hindi man yan yun, hmm. ano, yung ano parang sa law of Tao nature tayo, natin less pa tayo less Amen. pa tayo ya yeah. law of nature pero yung mga sakit ba na parang naglala na talaga yung mga sakit na ganyan yung parang can- cancer may mga dialysis uh-huh. na sa kidney mahirap na yan kaya generational curse ya uproot natin ya uproot kailangan yeah. ng uprooting yan hallelujah mm-hmm. parang ganoon mga kapatid kaya ano yung message natin ngayon nanawagan ba ya ang Panginoon Come unto me. Palapit lang tayo sa Panginoon. Ang sabi sa Philippians 4.13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Sa James 1.12, ano, meron din sa James 1.12. Basahin ko na. Ano James yun sa James? James 1.12? James 1.12. Basahin mo nga, Sir Bo. Okay. I-impress nila sa akin ngayon. <laughs> Hallelujah. While, while Santiago, I, 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 yung Tagalog, ha? Santiago. James 1.12. Hold on, sa pamilya natin, ha? James 
is Juliana, pag mabilis yung internet mo dyan, unahan mo nga ako. <laughs> James 112, eto. Uh, sinasabi, uh, dito, thank you, Lord, for your word. Mga pagsubok at tukso. Uh, <laughs> mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil yes. pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, okay. tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Amen. Maano natin yan? James 1.12. 1.12. Kaya mga kapatid, uh, ano lang tayo, kapit tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Pag malam malampasan natin yung lahat ng mga pagsubok. Hallelujah. Meron tayong reward sa Panginoon. Hallelujah. Pagsubok lang yan. Hallelujah. Kaya, I, I tell you, uh, sa, uh, ulitin ko sa'yo, kahit you are now in the worst situation, hallelujah, kahit we are now in the worst situation, na nawagan pa rin si Lord sa atin, mga kapatid, hallelujah, Hindi, huwag tayong mapagod, huwag tayong mag-worry, huwag tayong mapagod sa pagbasa ng salita ng Diyos, hallelujah, importante, pag andyan na tayo sa worst situation, magbasa ng salita ng Diyos, mag-pray, hallelujah, upang makagain tayo ng lakas sa Panginoon. Yun, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya, ulit-ulitin ko, mga kapatid, na yung may mga karamdaman ngayon. Kapa members, kung may mga karamdaman man kayo ngayon. Kapa members, na wala kayong kapayapaan sa mga pamilya ninyo. Mag-ano tayo? Mag-seek -mag kayo sa Panginoon. Hallelujah. Isik yung Panginoon. Kailangan nyo yung generational curse. Lahat. Hindi lang yung may mga sakit. Yung mga pamilya na walang kapayapaan. Yung mga pamilya na ano, magsiraan. Kailangan ninyo ng uprooting. I-uproot yung generational curse na andyan sa pamilya ninyo. Yung mga kamag-anak ninyo. Kailangan yan. But first, tanggapin nyo muna si Jesus Christ sa mga puso ninyo. Before that. Hallelujah. And then, pagtapos niyan, uprooting. I-approve lahat yung mga generational curse. Kailangan yan talaga. Hindi lang, hindi lang yung may mga sakit. Lahat, lahat ng mga pamilya na may problema, i-approve yung generational curse. Hallelujah. Praise God. Kasi galing tayo dyan. Yung mga pagsamba-samba ng mga ribulto. Ako galing ako dyan. Malaki yung mga ribulto namin. At uh, punas-punasan pa namin dati. Yung mga ribulto. Palangga-palangga. Yung nanay ko, grabe. Kaya in ko yan lahat in Jesus name. <laughs> Kaya yung tatay ko namatay sa high blood, wala akong high blood dahil po inapprot ko lahat. Yung lula ko namatay na stroke, nagkaroon ng stroke, namatay yung tatay ko namatay din dahil sa stroke, inapprot ko 'yan. To God be the glory, wala akong high blood hanggang ngayon. Fast uh, I'm already 60 uh, para na akong pa, papunta na akong senior citizen, praise the Lord, wala akong high blood. Wala talaga akong ano. Kaya kasi inapprot ko 'yan lahat. Yun ang ano iano ko sa inyo ngayon. I-approve lahat. Yung ano, lahat ng mga ano natin ba. Kung ano mang mga sitwasyon natin, i-approve natin yan lahat mga kapatid. Exodus. Ulit-ulitin niyo yan pagbasa sa Exodus chapter 20 verse 5. Hindi ako maniwala na magsabi kayo wala kayong generational curse. No, lahat tayo. Lahat tayo lahat mayroong lahat generational ka. curse. Alam ko. Ma Kasi mabasa niyo na yan sa broadcast yes. natin, yung Exodus 25 Amen. na yan. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako yes. ang Panginoon na inyong Diyos uh. ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan yes. ko ang mga nagkakasala sa akin pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo Ika at ikaapat na henerasyon na, na mga napupuot yes. sa akin. Yan, sinasabi Tingnan natin. Yun. Kaya ulit-ulitin natin yan. Kaya uh, hanggang sa pagbasa lang ba tayo? We must hmm. Uh, bigyan natin ng action in what way na mawala itong generational curse sa atin mga kapatid. Kaya comment sa Alpha and Omega, mag spiritual warfare ang mga bigyan natin ng time siguro, i-challenge ko yung mga man and woman of God, meron po tayong spiritual warfare. Paano mag spiritual warfare? Spiritual warfare. Warfare. Magira tayo sa demonyo na sa buhay niyo. Sino po yung mag-request ng healing prayer or whatever gulo sa pamilya niyo, spiritual warfare ang gamitin natin. Okay? Hallelujah. Hmm. Yun. Every Wednesday, ginagawa natin yan, ha? kapamilya natin. 
Okay, hindi lang po ako mapaano masyado masyado na ba dahil gabi ata sa iyo. Oo, sa time mo. Pero tuloy-tuloy yan ginagawa natin every Wednesday. Yun. Bukas meron na naman. Kasi kaya may marami tayong magsabi na hindi pa man ako nagaling, ilang beses na ako pinarihan. No. Pagalingin ka talaga ni Lord, meron lang ayusin si Lord sa buhay mo. Yun lang. Pagalingin talaga tayo ni Lord. Walang hindi pagalingin ni Lord. Pagalingin. Ayusin lang ang buhay natin. Merong requirements, mga kapatid. Kaya yun. Yung pamilya mo, nagkagulo kayo, mga husband and wife, nang palagi na lang nag-away, nag-syagitay, nag-pistingyawa, dira, ano, ano yung mga expression nyo? May generational curse kayo sa family ninyo. Kailangan nyo yan i-approve. Hallelujah. I-approve yan lahat. Hallelujah. Sabihin nyo kayo. Hindi lang sa mga may sakit, ha? Lahat ng pamilya na walang kapayapaan, meron kayong generational curse. Hallelujah. Regarding generational curse, nandiyan na pinost ni Sis Juliana mga other supporting verse sa Bible. Yes. Nabasa okay. niyo sa page. Kaya parang maano tayo, pag ma-deliver tayo yan lahat mga kapatid, we are like an eagle na makasurhay na tayo. Hindi na magbalik-balik yung mga problema, mga ano natin sa buhay, yung mga ano, yung mga worst situation sa buhay. Kasi para na tayong eagle. Like an eagle na tayo na every problems dumating sa buhay natin, makasurhay na tayo. Yun. Kaya importante yan mga kapatid. Kaya ito ngayon, I challenge you, huwag kayong mag-give up kahit wala ng pera sa bulsa. Pag, uh, pag ano na tayo, na deliverance na tayo, ano, parang, parang happy tayo na mag-serve sa Panginoon kasi na-deliver na tayo sa lahat ng mga masama sa buhay natin. Yun mga kapatid. Deliverance. Importante talaga yung healing and deliverance. Yun. Healing and deliverance. Uprooting. Yeah. Hallelujah. Uprooting the generational curse in our lives. Hindi ako maniwala na walang tao na walang generational curse. Lahat. Lahat na tao mayroong generational curse. Yun. Walang exemption dyan. Kaya challenge. Bas magbasa ng word. Maniwala sa salita ng Diyos. Tanggapin si Jesus Christ as our Lord and Savior. And then, healing and deliverance will follow. Amen? Praise Amen. God. Ngayon sa situation na yan, never give up. Palapit sa mga man and woman of God. Hallelujah. Ang tulungan kayo. But importante is i-confess nyo lahat. Confession is a must. Amen? I-confess lahat. Hallelujah. Amen. Parang pagaling ng kami. Yun lang. Hmm. Walang, wala na tayong problema parang makaano na tayo parang pagtapos niya na na-deliver na tayo mga kapatid ang sarap ng pakiramdam at makas, makasabi na tayo praise the Lord para na kayong isang tulad ng isang abdino. parang yes. parang oh, makalipad ka na ba ang, ang gaan na sa pakiramdam yes makalipad ka na tulad ng Kasi isang hindi niyo i-confess malalaman wala. talaga ng mga ng mga malams yes. natin kasi Uh, ang, ang mga prayer warriors natin, may mga kasamahan tayo dyan na matindi yung gift na binigay ni Lord. Hearing yes. the voice of God. Yes. Naririnig. Amen. Anong sabi ng Panginoon sa iyo? Margin? Margin yes. doon ko? Nagaano ka ha? Yes. Ginawa mo to dati? Oh. Ay lang, ik ikaw na mismo. Oh, yun. Ikat Amen. natin yon Mga mali yeah. dati ba na gagawa ng mga ninuno? Ayun, cut Up natin protein. yon uprooting. Kaya pag mag-ano tayo ng deliverance, mag-spiritual warfare yung lahat ng mga prayer warriors, mag-spiritual warfare in order to cut off the generational curse. I-uproot, i-renounce. Hallelujah. Yun. Yun ang gawin natin. Kaya mga kapatid, ito po. Parang ano na tayo ba? Parang masets free tayo. Hindi tayo masets free. Wala tayong kapayapaan pag andyan pa yung generational curse. Sabihin ko kayo mga kapatid, wala tayong kapayapaan sa buhay. Kahit wala kayong sakit ngayon, pag palagi lang uh, ano yung pamilya niyo, parang parang ano ba, parang ang gulo ng pamilya niyo, mayroong generational curse diyan. Kaya lahat yeah, yeah. tayo mo undergo ng uprooting. Lahat tayo mo undergo ng deliverance. Kailangan natin 'yan. As a born again Christian, kailangan natin yung deliverance. Deliverance from all generational curse. 'Yun ang kailangan. Hallelujah. Kahit hindi sakit, kahit mga ano ba, yung magulo ng buang pamilya, 
ang mga kamag-anak, magsiraan. Generational curse yan. Hallelujah. Curse. May mga kamag-anak na nag-asawahan. Kailangan yes. i-cut yun. Yes. Diba? Yung mga poligami. Magpipinsan. Poligami. Oh, yun. Yes. Pulag, poligami. Or yeah, lahat yan. Generational curse. Kaya ang Pilipinas, bandage. May bandage tayo sa generational curse. Hallelujah. Bandage yan. Hallelujah. Kaya naano hmm. tayo ba? Kaya pag masets free tayo dyan, ma-deliver tayo dyan ang sarap ng pakiramdam. Like an eagles. Musor high tayo sa pag-serve sa Panginoon. Amen? Praise God. Amen. Kaya never give up, mga kapatid. But first, ang first step na mo never give up ka is to confess all your sins. Confess all. Hallelujah. Surrender. Yun man lang ang requirements. Kaya pag ma-deliver tayo, mga kapatid, kung meron na tayong mga karamdaman, madali lang. Hallelujah. Hindi na problema. Madali lang tayo pagalingin ni Lord pag wala tayong generational curse. Magkasakit man tayo, normal yan sa tao kasi tao tayo. Ma ma Magsipon ka, ma mag-ubo. Yes. Madali lang. Pag, kahit ikaw kasi, lang. Oh. Pag inom mo lang ng YouTube, tayo, ipray, ipray, ipray mo lang saglit. Amen. Wala na. Yun. Wala na. Kasi law of nature natin, minsan, uh, lalo na sa weather natin, magkasipon tayo, hmm. magkalag, medyo may lagnat tayo. Normal man yan. Hindi man yan yun, ano, hmm. yung ano, parang sa law of Tao nature tayo, natin. Bless pa tayo. Bless pa tayo, yeah. Law of nature. Pero yung mga sakit ba na parang naglala na talaga yung mga sakit na ganyan. Yung parang cancer, may mga dialysis uh -huh. na sa kidney. Mahirap na yan. Kaya generational curse, i-approach natin. I-approach. Kailangan yeah. ng approaching yan. Hallelujah. Mm -hmm. Parang ganun mga kapatid. Kaya, ano, yung message natin ngayon, nanawagan ba ya ang Panginoon? Come unto me. Palapit lang tayo sa Panginoon. Ang sabi sa Philippians 4.13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Sa James 1.12, ano, meron din sa James 1.12, basahin ko na. Ano yun sa James? James 1.12. James 1.12, basahin mo nga, Sir Bong. I-impress nila sa akin ngayon. Hallelujah. Santiago, yung Tagalog, ha? Santiago. James 1.12. Hold on, sa pamilya natin, ha? James Hallelujah. 1.12. Miss Juliana, pag mabilis yung internet mo dyan, unahan mo nga ako. <laughs> James 1.12. Ito, uh, sinasabi uh, dito, thank you, Lord, for your word. Mga pagsubok at tukso. Uh, mm -hmm. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil yes. pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, mm -hmm tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Amen. Maano natin yan? James 1.12. 1.12. Kaya mga kapatid, uh, ano lang tayo, kapit tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Pag mal malampasan natin yung lahat ng mga pagsubok. Hallelujah. Meron tayong reward sa Panginoon. Hallelujah. Pagsubok lang yan. Hallelujah. Kaya, I, I tell you, uh, sa, uh, ulitin ko sa'yo, kahit you are now in the worst situation, hallelujah, kahit we are now in the worst situation, na nawagan pa rin si Lord sa atin, mga kapatid, hallelujah. Hindi, huwag tayong mapagod. Huwag tayong mag-worry. Huwag tayong mapagod sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Importante. Pag andyan na tayo sa worst situation, magbasa ng salita ng Diyos. Mag-pray. Hallelujah. Upang makagain tayo ng lakas sa Panginoon. Yun mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya ulit-ulitin ko mga kapatid na yung may mga karamdaman ngayon. Kapa members, kung may mga karamdaman man kayo ngayon. Kapa members, na wala kayong kapayapaan sa mga pamilya ninyo. Mag-ano tayo? Mag-seek mag kayo sa Panginoon. Hallelujah. Isik yung Panginoon. Kailangan nyo yung generational curse. Lahat. Hindi lang yung may mga sakit. Yung mga pamilya na walang kapayapaan. Yung mga pamilya na ano, magsiraan. Kailangan ninyo ng uprooting, i-uproot yung generational curse na andyan sa pamilya ninyo. Yung mga kamag-anak ninyo, kailangan yan. But first, tanggapin nyo muna si Jesus Christ sa mga puso ninyo. Before that, hallelujah. And then, pagtapos niyan, uprooting. 
i-approve lahat yung mga generational curse. Kailangan yan talaga. Hindi lang hindi lang yung may mga sakit. Lahat lahat ng mga pamilya na may problema i-approve yung generational curse. Hallelujah. Praise God. Kasi galing tayo diyan yung mga pagsamba-samba ng mga ribulto. Ako galing ako diyan. Malaki yung mga ribulto namin na atrapotrap uh, punas-punasan pa namin dati yung mga ribulto. Palangga palangga yung nanay ko, grabe. Kaya inapprove ko yan lahat in Jesus name. Kaya yung